娘娘，皇上，这是什么？回皇上。什么？苏文，增派人手，暗中调查林飞鱼。是。还有，务必给朕记住，所有送来皇城的信件，必须给朕截住。朕要亲自过目。哦，是。皇上，发生什么事了吗？爱妃，陪朕出去走走。是。王爷的脉象与之前不大一样啊，文太医，你之前不是说只是侵染了一些寒气，体质虚弱，这这新的脉象又是何意？哎。王爷难道是救急加重吗？从张侍卫的描述来看，这病发作是因为看了王妃的画像，才急火攻心所致。可据王爷的伤势来看。又像是中了罕见的剧毒啊！剧毒，嗯，是谁？竟敢给王爷下毒？此毒应该名唤秦花之毒，是波斯剧毒。中毒者若是动心动情，则会痛苦不堪，直至气血耗尽而死啊！那文太医，可有遏制的方法？恐怕还需要一位。很珍贵的草药，断肠之草。断肠之草，那到何处可以寻得这断肠之草？此药采自西山雪域深处，珍稀昂贵，生金城内恐怕难以找到。只要能治王爷的病，再难找也得找到。没错，我江轩宇就是散尽家财，也一定要寻得此药。哎，公子。恕我直言，这断肠草虽然能延缓病情，但是这病短时间内恐怕也无法根治，也只有常年服药，才能慢慢缓解了。如今，还是请务必照看好王爷，让他回避思念之人的救护，减少思念王妃的次数，避免情绪大动啊！是。
，我先开一副安神的药，给王爷服下。至于其他的，亲属在下无能为力。有劳了，文太医，有劳了。张继，请。断肠草。张继喜鹊，你们先把小景的东西收拾一下，我去寻购这断肠草。是。都是因为我没有看好小姐，让小姐失踪，跑到画坊，现在都不知道是生是死。我死。现在连王爷爷。好了。小喜鹊，别哭了，有我姜某在。别说是什么断肠草，就算把那雪山买下来也不在话下呀、啊。你们家小景那么善良，一定吉人自有天相，你说对不对？小姐，你在哪儿啊？你到底在哪儿啊？雪鹊好担心你呀、啊。已经安排好了，你进去便是。那你呢？我……啊，我知道，你肯定又要忙了，对吧？嗯。好吧，那你去吧。花花，谢谢你。进来吧。我们大老远把他背过来的，你怎么是传送过来的吧？那哪,哪也是大老远来的，你怎么能说不知就不知呢？濒<笑>死之人，起死回生，违抗天命，可有违天意呀、啊？什么天意人意啊？你明明是救人于水火之中的医生，怎么能甩手就不治呢？嗯，我看，大概是他的病，你根本治不了。哼，你这小娃娃，可不要跟我用什么激将法哟。我说过的，濒死之人不治。嘿，臭不溜头，居然这么古怪呢！我可不吃你这套哦。哎呦，我这暴脾气！哎呦，花花说这个老顽童最是好奇一些新鲜事物。哎呀，看来有的人是不想知道我这里面是什么喽、啊。这，这。你这个是？哎，想知道？啊？你帮我救活他，我就告诉你。好
，好，才怪呢！嘿，你，软硬不吃，到底什么才是他的弱点呢？哎，看来有的人要眼睁睁的看着大活人在床上病死过去。不知道要招多少苍蝇老鼠哦！有成千上万的人呢，在我面前死去喽。我说老伯，面对死亡这件事，难道你丝毫都不在乎吗？当然不是。那你为什么见死不救？阎王爷要带走的人。要是救了，那就是违背天道，还是顺其自然的好喽。那你说，花既然会枯萎，那为什么还要开啊？谢的时候痛苦，开的时候快乐喽。那可不嘛，既然没有生如夏花之绚烂，也就未死如秋叶之静美。我们总不能因为要死去而不去珍惜当下的生活，不是吗？再说了，他的生命是他的，您作为医仙，把人治好就行了，你管那么多干嘛？我们活在这个世界上，最重要的就是管好自己，开心就好，不是吗？哎呀，嗯，好啊。哎呀，小娃娃，你说的这些话，好像是有些道理哦。那可不嘛。嗯，看他的样子是听进去了，离成功不远了。第二招，食物诱惑术。哎呀，您都不知道，我们来的路上。小花花就一直跟我说：“你人特别好，而且喜欢各地美食，命我呀多给您准备几道小菜呢。”哎，本来我还准备了一堆好吃的，可是您这就要赶我们走，那我这美食怕是没人欣赏喽。哎呀！什么拔丝香蕉呀，水果蛋糕呀，抹茶冰激凌，还有棉花糖什么的。哎，可惜了。嗯，行行行，你这个小娃娃，你你还会做菜吗？那可不嘛！我这娃娃还会做娃娃菜呢。不过，你得救他。嗯，那一言为定。一言为定。那可是，我还是有个要求。什么要求？您说。你得去帮我摘一株大蒜。大蒜？嗯。大蒜能治他的病吗？呃，不能啊。那你为什么？呃，哎呀，大蒜。大蒜是我晚上下厨用的。哎，你也太过分了吧！生不长花花，为什么要把我带进去？哎，喂喂喂喂喂！哎呦，你着什么急呀？啊，我这话还没跟你说完呢。哎，您说。呃，你除了去摘这个大蒜之外，还有几株草药，也需要你去采哦。没问题，包在我身上。采药还是我们去吧。哎，你醒了，怎么样？晕了好久，担心死我了。我没事，抱歉。
，又让你担心了。哎呀，行了行了行了啊，这谈情说爱的事儿嘛，等他病好了再说吧。你赶快去采药去喽。啊，还是我去吧。你，不是你有没有搞错呀？你，你去采药，我治谁呀？就是啊，你伤这么重，你不治好，怎么继续保护呀？一仙伯伯，要采什么样的药？你告诉我，那我可就说一次，你要好好记清楚了。嗯，我要你采的药呢，叶片是水滴形状的，草本植物。最主要的是，这个植物的顶端上啊，是有那种红色的果实。啊，我记住了，那我去去去了。嗯，呃，他，啊，他，我照顾了。那就拜托您了，那快去快去，小姐。哎这些话，就请说吧。你小子倒是挺聪明的嘛，知道我有话要问你。秀文知道。好，那我就直说了。我想问，你到底是为什么要服下那种药啊？一仙到底还是发现了。换做旁人嘛，他们自然是看不出你的脉络与常人不同啊。然而，谁能瞒得过老夫这火眼金睛啊？不过，你可知道此药异常凶险，会损耗寿命吗？秀文知道，知道，知道你为何还要服下此药啊？难道此药是有人逼迫你服下的不成？秀文自愿的，自愿？你倒是个不怕死的呀！既然是你自愿服的药，那老夫也就不再说什么。不过，我很好奇呀、啊，到底是什么事，值得你付出如此代价呀？
为你落定尘埃，两情一别千里之外，而你却不在。也不知道他在做什么，有没有担心我？还是……独灯，新同志，独灯。看来这七同居还是昙花着，都不管用了。叶片是水滴形状的，草本植物，顶端红色的果实。你不会死的，至少会有人死有尸。一些。我的事，你能别告诉他吗？你喜欢他？是。那，你体内的毒他都不知道吗？对。这么说，这也是你隐瞒同色的原因喽。我就不明白了，你这样折腾自己的身体，难道只是为了向他隐瞒自己的身份不成？这你就不必知道了，你只需替我保守秘密就行了。<笑>你可是好大的口气呀、啊！你就不怕我这一不开心就不给你治了？于我而言，我宁愿死，也不愿他再为我担心。嗯，你倒是个直爽的性子，我喜欢，就冲你这脾气，我也制定你了。不说。不说就不说呗，反正他不知道的事情，哼，还多着呢。我不吃。哎呦，王爷！哎呀，靖远王，我不吃。我都说了我不吃了，你们快去找小姐。王爷，您不吃药，身体只会越来越差。王妃若是回来，看到您这个样子，也会伤心的。是啊，王爷，小姐肯定希望回来看到一个健健康康的您啊。小钟钟啊，好消息。怎么？有人说啊，在圣经郊外看到了一名与小景长相相似的女子，相信很快就可以找到了。真的吗？嗯，那你赶快派人去找啊！好，快去。啊，靖远王，嗯，王爷。
您还是喝点药吧。见过靖远王，属下有失远迎。靖远王前来，怎么也没让下人通报一声，怕打扰雍正王休息，就没让人禀报。皇兄怎么有空来看到我？出了这么大的事，我怎么能不来？怎么样，你好些了吗？自从那日受伤，王爷就一病不起，无论用什么药。都没有好转。御医怎么说？御医说，外症是虚，心病才是。放心，王妃吉人自有天相，一定不会有什么事的。哦，对了，这是我从西域带回来的良药，可以去医血，治百病。谢过王爷。谢了，皇兄。哼，五妹。你不必起来，为兄就是放心不下，过来看一眼就走。我看你是要亲自来看看吴妹的伤势才放心吧。宰相大人，这是何意啊？贤婿啊，好些了吗？不知靖远王今天给我贤婿带来的是什么东西啊？那自然是治病的良药。哼，良药。平日里也不看你来，今日突然来献殷勤，怕是另有其他目的吧？贤婿啊，防人之心不可无啊！岳父，宰相大人，难道吴妹生病，我就不该来看看吗？若此时我还有其他的目的，那您又有何事？她是我的女婿，我想来就来。宰相大人，你再生气，也没办法改变皇上把漕运大权交给我的事实。望你收敛锋芒，切莫意气用事。你够了！本王先行谢过二位的好意，只是我今日着实有些乏了，还请二位先回吧。贤婿啊，张继在。请二位大人离开。靖远王，宰相大人，请。五妹，你好生休息，为兄过几日再来看你。也不知道教尉那女子是不是小姐。会不会很快回来呢？究竟是何人想要谋逆？参见皇上。顾家。若是他有谋反之心，父皇留给他的那样东西就足够号令天下了，何必如此大张旗鼓的行刺？何况他现在伤得如此严重，那么究竟是何人呢？圣经商会总督长子江轩宇，江轩宇未婚妻唐梦，皇上，皇上。皇上，这是您要的所有信件。嗯，搁桌子上吧。啊，皇上，这些信件是侍卫拦截的宋王、雍正王府、靖远王府和宰相府的所有信件。嗯、这些信件，其他人看过吗？回皇上。这些信件已被拦截，便直接呈送给皇上了，并无他人看过。好。哎，对了，吴妹情况怎么样？据太医说，还是那样。若再找不到断肠草解毒，恐怕情况会很糟糕啊。宣旨旨意
，张贴黄榜，悬赏提供断肠草之人，同时召集能人隐士，不管谁，只要能治好吴妹的病，提什么要求，朕都答应。是。林落井，他果然没死。这些信件中，林落井只是单纯的向吴妹表达了相思之情和近况，倒没有一封是寄给宰相的。可他既然没死，又为何不回王府？为何不寄信给宰相呢？难道是？见过皇兄。说，臣弟今日是有要事禀报。不久之前，臣弟发现大量的粮草通过漕运运入京城，而京城内并没有灾害和饥荒。此举实属诡异。继续说。数日前，宰相林大人。便接替雍正王管理漕运大权，且臣弟听闻，自从雍正王病倒之后，林大人他就动作频繁。好一个林飞宇！给我继续盯着他。是，去吧。臣弟告退。王妃，这是怎么了？啊，皇上，小女子推临船。皇兄，不如我们先进船内吧。不管到底什么原因，都不能让这个林落锦继续留在吴美的身边了。来人，在。江哥哥，你看我们的婚服好不好看？你再好好看看嘛。你喜欢就好。就要成婚了，你不开心吗？忠兄的伤。你放心。我已经求过爹爹了，我们唐家一定会竭尽所能，找寻断肠草的。梦儿，这次多亏你了，多谢。江哥哥的朋友就是我的朋友，当然不能让雍正王再受病痛的折磨了。唉，江哥哥。你是不是又要去温香楼？就要成婚了，你还是少去那些地方吧。就要成婚了，我也该去跟我以前的朋友道个别。难道这也不可以吗？当然可以。过去的，终究会过去
，不管你以前什么样，以后有梦儿陪在你身边，我会陪着你，对你好的，一切都会变得更好。相信我。对，一切都会好。公子脱衣查探的事情已经有眉目了。上次那批草药确实是从皇宫运出，但半路上运送的人和车却突然消失了。现在草药送往何处，就不得而知了。依依姑娘消息如此灵通，若真是要追查究竟是何人销毁了断肠草，那岂不是一件非常容易的事情？亲其实我心里总是在想，依依姑娘似乎和别的女子不太一样。哦，似乎依依姑娘的心中总是藏着很多别人看不透的东西。看不透，又或是看透，又如何？每个人心中不都有不想想起的往事？不能说起的人吗？其实，我能猜到你的身份。是你的名字，爱和